హై వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు జాబ్ పోర్చల్ ఐసీఎంఆర్ ఎన్ఐఎంఆర్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మలేరియా రీసెర్చ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హెల్త్ రీసెర్చ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రజెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టు భర్తీ చేయడం కోసం నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అప్లికేషన్ ఫార్మాట్ ఆఫ్లైన్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో నోటిఫికేషన్ అప్లికేషన్ ఫార్మాట్ లింక్ ఇచ్చాను ఆసక్తి ఉన్న వారు డౌన్లోడ్ చేసి అప్లై చేయండి ఇప్పుడు పూర్తి సమాచారం చూద్దాం డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వారి తగ్గట్టుగా వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఇందులో ట్వంటీ సిక్స్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి వీళ్ళకి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ నుంచి పేస్కల్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అప్ టు వన్ లాక్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ వరకు టెక్నీషియన్ వన్ ఇందులో ఫార్టీ నైన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి వీళ్ళకి నైన్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్టీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఈ పేస్కల్ అప్లై అవుతుంది ల్యాబొరేటరీ అటెండెంట్ ఇందులో ఫోర్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి వీళ్ళకి ఎయిటీన్ థౌసండ్ నుంచి ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ వరకు పేస్కల్ ఉంటుంది టోటల్ సెవెంటీ నైన్ ప్రతి కేటగిరీలో అన్రిజర్వ్డ్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ పోస్టులు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఇక్కడ ప్రతి పోస్ట్కి సంబంధించి పోస్ట్ సంబంధించిన కోడ్ పోస్ట్ యొక్క నేమ్ పేస్కేల్ ఎంత ఉంటుంది ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ తర్వాత ఏజ్ లిమిట్ ప్రతి పోస్ట్కి విడి విడిగి ఇచ్చారు మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మన ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించిన డిసిప్లిన్ ఇక్కడ టూ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి త్రీ ఇయర్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా పూర్తి చేసి ఉండి ప్లస్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే కనుక ఎలిజిబిలిటీ ఉంది లేదంటే బీటెక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే మీరు డిప్లొమా అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ అడిగారు బీటెక్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అవసరం లేదు అంతే థర్టీ వరకు ఏజ్ లిమిట్ నెక్స్ట్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఎంఎల్టీ బీఎస్సీ ఎంఎల్టీ పూర్తి చేసి ఉండాలి టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ లైఫ్ సైన్సెస్ లైఫ్ సైన్సెస్లో బ్యాచెస్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి ఇక్కడ ఒక సబ్జెక్ట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఇందులో మీరు ఒక సబ్జెక్ట్ చదువు ఉండాలి చాలామంది డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ చదువుతూ ఉంటారు మీరు చదివిన సబ్జెక్ట్ ఈ లిస్ట్లో ఇచ్చారు లేదో ఒకసారి చూసుకోండి జువాలజీ ఉంది కెమిస్ట్రీ బయో కెమిస్ట్రీ బయోటెక్నాలజీ మైక్రోబయాలజీ బయో స్టాటిస్టిక్స్ ఎన్వాన్మెంట్ సైన్స్ వైరాలజీ మాలిక్యులర్ బయాలజీ ఇమ్యూనాలజీ పారాసైటాలజీ నెక్స్ట్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ వెటనరీ సైన్సెస్ బీవీఎస్సీ బ్యాచెస్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి వెటనరీ సైన్స్లో మినిమం త్రీ ఇయర్స్ డ్యూరేషన్ ఉన్న కోర్స్ కంప్లీట్ చేసి ఉంటే ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫార్మా ఫార్మాకాలజీ బీ ఫార్మా కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి దీనికి నెక్స్ట్ వచ్చి టెక్నీషియన్ వన్ లైఫ్ సైన్సెస్ సైన్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్తో ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి మినిమం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అడిగారు దాంతోపాటుగా ఒక వన్ ఇయర్ డ్యూరేషన్ ఉన్న డిప్లొమా ఇన్ మెడికల్ ల్యాబ్ మెడికల్ ల్యాబొరేటరీ టెక్నాలజీ కోర్స్ పూర్తి చేసి ఉంటే ఎలిజిబిలిటీ ఉంది తర్వాత టెక్నీషియన్ వన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి అండ్ ముఖ్యంగా సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ట్వెల్త్ లేదంటే ఇంటర్మీడియట్ విత్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ 55% ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అడిగారు ఇక్కడ అండ్ ఒక కండిషన్ అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ డ్యూరేషన్ ఉన్న డిప్లొమా ఇన్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ పూర్తి చేస్తూ ఉండాలి రికగ్నైజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి ల్యాబొరేటరీ అటెండెంట్ కనీసం యాభై శాతం మార్కులతో టెన్త్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి దాంతోపాటుగా ఒక వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడిగారు ఇది రిజిస్టర్డ్ ల్యాబొరేటరీ కానీ లేదా గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్డ్ ల్యాబొరేటరీలో పనిచేసిన వాళ్ళైతే ఈ పోస్ట్కి అప్లై చేయడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది సెలక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది వన్స్ మీరు అప్లై చేసిన తర్వాత వచ్చిన అప్లికేషన్ వాళ్ళు చెక్ చేసుకొని వాళ్ళు రికవర్ అవ్వడం దగ్గర ఎవరైతే ఉంటారో కొంతమంది క్యాండిడేట్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేసి వాళ్ళకి రిటర్న్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు సో అందులో వచ్చిన మార్క్స్ ద్వారా క్యాండిడేట్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా ఫర్దర్గా ఒకవేళ ఎక్కువ అప్లికేషన్స్ వస్తే కనుక రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఇంటర్వ్యూ గ్రూప్ డిస్కషన్ అది పెట్టాలి అక్కడ లేదు తక్కువ ఒక లెస్ మంత్స్ తక్కువగా ఉంటే ఏ విధంగా చేయాలి వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు వన్స్ మీరు అప్లై చేసిన తర్వాత ఫర్దర్గా ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది ఇంకా ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయా వాటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం వెబ్సైట్లో చెక్ చేస్తూ ఉండండి సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ పోస్ట్ సంబంధించిన సిలబస్ డీటెయిల్గా వీడి విడిగా ఇచ్చారు ఒకసారి చూసుకోండి జనరల్ ఇండియన్స్ రీజనింగ్ జనరల్ అవేర్నెస్ కరెంట్ అఫైర్స్ యాప్ట్యూడ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రతి టాపిక్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ త
నెక్స్ట్ పోస్టింగ్ ఎక్కడ ఉండవచ్చు అన్ని ప్రతి పోస్ట్ కూడా ఆల్ ఇండియా ట్రాన్స్ఫర్ లైబిలిటీ ఉంటుంది ఐసీఎంఆర్ సంబంధించి వాళ్ళ యొక్క అండర్లో ఉండే ఇన్స్టిట్యూట్స్ అవ్వచ్చు లేదా ఎన్ఏఎంఆర్ సంబంధించిన ఫీల్ యూనిట్స్ ఎక్కడ పోస్టింగ్ ఇచ్చినా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి ఇండియాలో ఎక్కడన్నా రావచ్చు పోస్టింగ్ ఇది నెక్స్ట్ ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ అవ్వచ్చు వాళ్ళు ఏంటంటే మరీ ఓల్డ్ది కాదు ఒక త్రీ ఇయర్స్ అంటే మోర్ దాన్ త్రీ ఇయర్స్ కనుక ఉంటే అది బాగా ఓల్డ్ అయిపోయిన లెక్క వాటిని యాక్సెప్ట్ చేయరు సో ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు కూడా మీకు ఒక సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది అది సబ్మిట్ చేయవలసి ఉంటుంది అండ్ ఎగ్జర్ ఫార్మెట్స్ ఇచ్చారు అప్లికేషన్ సంబంధించి అందులో చూసుకోండి ఒకసారి ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్కి అటాచ్ చేయాలి మీరు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్లో ఎనెగ్జర్ వన్ చెప్పి ఉంటుంది డిఫరెంట్ సర్టిఫికేట్ ఫార్మాట్స్ అంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అవ్వచ్చు ఒకవేళ ఏజ్ రిలేషన్ కావాలంటే అది తర్వాత ఇన్కమ్ మసెస్ సర్టిఫికేట్ ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్ సంబంధించి నెక్స్ట్ ఇలా డిఫరెంట్ సర్టిఫికేట్ ఫార్మాట్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఒకవేళ మీకు ఎవరికన్నా ఐసీఎంఆర్ సమాజ ప్రాజెక్ట్స్లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళైతే ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇలా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి మీ కేటగిరీకి ఏది అప్లై అవుతుందో చూసుకుని అప్లై చేయండి ఇది ఐసీఎంఆర్ సంబంధించిన ఎన్ఎంఆర్ వెబ్సైట్లో వేకెన్సీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రీసెంట్గా రిలీజ్ చేసిన నోటిఫికేషన్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా పర్మనెంట్ కేటగిరీ సంబంధించిన పోస్టులు ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేస్తారు చివరి తేదీ ఎప్పుడు ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది ఇక్కడ డాక్యుమెంట్స్ ఫార్మాట్ ఎంఎస్ వర్డ్ సంబంధించిన ఫార్మాట్ ఉంటుంది తర్వాత పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది ఇతర ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ఒకసారి ఇక్కడ చూసుకోండి మీరు అప్లికేషన్ క్లిక్ చేయగానే నేను పీడిఎఫ్ చూపిస్తున్నా అనేది ఇక్కడ మీ ఫోటోగ్రాఫ్ అతికించాల్సి ఉంటుంది తర్వాత సైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఫీజు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ ఆల్ కేటగిరీ ఉమెన్ వీళ్ళకి ఎటువంటి అప్లికేషన్ ఫీజు అయితే తెలియదు మిగతా వారితో ఫీజు పే చేయాలి డీడీ కానీ లేదా ఐపీఓ కానీ తీసి వాటి యొక్క నెంబర్ అమౌంట్ ఎంత ఎప్పుడు తీసారు డేట్ ఆ పోస్ట్ ఆఫీసు నేమ్ లేదా బ్యాంక్ నేమ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది పోస్ట్ కోడ్ ఏ పోస్ట్కి అప్లై చేస్తున్నారు తర్వాత మీ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ యొక్క నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ మదర్ నేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈమెయిల్ ఐడి మొబైల్ నెంబర్ మీ యొక్క అడ్రస్ అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇందులో ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నా రీసెర్చ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా మొత్తం అన్నీ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది రిఫరెన్స్ అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే రిఫరెన్స్ అడిగారు అనమాట ఇది ఎందుకోసం అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్లో యూజ్ అవుతుంది మీకు మీ అంటే మిమ్మల్ని జాయిన్ చేసుకునే ముందుకంటే మీ గురించి బేసిక్ బీ బీజీ అంటారు బీజేపీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ చేస్తూ ఉంటారు దాని గురించి తెలుసుకోవాలన్నమాట ముందే అంటే మీకు రిలేట్ అయిన వాళ్ళు కాకుండా మంచి ఒక రెస్పాన్సిబుల్ పోర్షన్ సింపుల్ చెప్పడానికి ప్రొఫెసర్ అవ్వచ్చు లేదా మీరు ప్రీవియస్గా వర్క్ చేసిన ఎంప్లాయర్ కానీ లేదంటే మీరు ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేస్తున్న మిమ్మల్ని గైడ్ చేసిన మీ యొక్క మెంటర్ కానీ ఇలా వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే కావాలి ఇవి టూ మెంబర్స్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మొత్తం బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకేమైనా ఉంటుంది ఎంటర్ చేయండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమైనా ఎంటర్ చేస్తుంటే వాటి తగ్గట్టుగా ప్రూఫ్ అనేది ఉండాలి అప్లికేషన్కి ఎంటర్ చేయాలి బేసిక్ డిక్లరేషన్ తర్వాత మీ సైన్ చేయాలి ఇక్కడ మీ యొక్క డేట్ ప్లేస్ వేయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ అడ్మిట్ కార్డ్ కొన్ని ఆఫీస్ యూజ్ అయిన ఉంటుంది అది మీరేం చేయకూడదు నెక్స్ట్ మిగతా ఏమైతే పూర్తి చేయాలని పూర్తి చేయండి ఇక్కడ ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి అప్లికేషన్ అడ్మిట్ కార్డు అన్నీ కూడా పూర్తి చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఎన్వెలప్ అయి అప్లికేషన్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి ఏ పోస్ట్కి అప్లై చేస్తున్నారో నేమ్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ ఆ పోస్ట్ పేరు రాయాల్సి ఉంటుంది ఎవరికి పంపించాలి ది డైరెక్ట్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మలేరియా రీసెర్చ్ సెక్టార్ ఎయిట్ ద్వారకా న్యూఢిల్లీ డబల్ వన్ డబల్ జీరో డబల్ సెవెన్ స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా కానీ లేదా రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ ద్వారా కానీ మాత్రమే సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫీజు త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాలి అది పోస్టల్ ఆర్డర్ కానీ ఐపీఓ అవ్వచ్చు లేదంటే డీ రిమైండ్ డ్రాఫ్ట్ ఇక్కడ డైరెక్టర్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మలేరియా రీసెర్చ్ న్యూఢిల్లీ ఈ పేరు మీద డీడీ మీరు ఐపీఓ కానీ డీడీ కానీ తీయాల్సి ఉంటుంది న్యూఢిల్లీలో పే అయ్యే విధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ పర్సన్ విత్ డిజేబిలిటీస్ ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ ఆల్ కేడిగర్ ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ వీళ్ళకి ఫీజు అయితే లేదు ఇక్కడ అప్లికేషన్కి ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ సెల్ఫ్ డస్టర్ మీరు సైన్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ ఏమైతే ఉ